ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிவில் ஸ்கோப் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் இண்டெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸோட கண்டினியூஷன் தான் கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ் கோஸ்கிரைன் சாயிலுக்கு பார்ட்டிகல் சைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோ லேட்டிவ் டென்சிட்டியோ எப்படி இம்பார்ட்டன்ட் இண்டெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியோ அதே மாதிரி தான் ஃபைன்கிரைன் சாயிலோட வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இண்டெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டினா கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸை நம்ம சொல்லலாம் இட் இட் இஸ் யூஸ்ட் டு டினோட் த டிகிரி ஆஃப் ஃபேர்ம்னஸ் ஆஃப் சாயில் சஜ் அ சாஃப்ட் மீடியம் ஆர் ஹார்ட் சாயில் வந்து சாஃப்டாக இருக்கா மீடியமாக இருக்கா இல்லை ஹார்டாக இருக்கான்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் கன்சிஸ்டன்சி டிஃபைன் ஒன்லி ஃபார் ஃபைன்கிரைன் சாயில் எக்ஸ்பெஷலி ஃபார் கிளேயி சாயில் ஓகேவா கிளேயி சாயிலுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ் வந்து சூட்டபிளாக இருக்கும் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாலும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் லாஸ்ட்டில் ரெஸ்ட் ஆக போகிறது சாயில் தான் அப்போ அந்த சாயிலுக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் லோடை தாங்குறதுக்கான ஸ்ட்ரென்த் வேணும் அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஷியர் ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லுவோம் டு பியர் த லோட் த சாயில் ரிக்வர் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் சாயில் வந்து கோஸ் சாயிலாக இருந்துச்சுன்னா அதில் என்ன ஃபோர்ஸ் டாமினாக இருக்கும் கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் அந்த கிராவிட்டி ஃபோர்ஸை அதுக்கான ஷியர் ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுத்துரும் ஃபைன்கிரைன் சாயிலாக இருந்துச்சுன்னா சர்ஃபேஸ் ஃபோர்ஸ் டாமினாக இருக்கும் அந்த சர்ஃபேஸ் ஃபோர்ஸ்னால் அந்த இந்த பார்ட்டிகல்ஸுக்கு இடையில் ஃப்ரிக்ஷன் வரும் அது வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துரும் ஓகேவா இப்போ சாயிலில் வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சாயில் கிளே சாயில் எடுத்துக்கிடும் அதில் வாட்டர் கண்டன் சேர்ந்து இருந்துச்சுன்னா அந்த வாட்டர் கண்டனை பேஸ் பண்ணி அதோட ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் வந்து வேரி ஆகுது சாயிலோட நம்ம வாட்டர் கண்டனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் வந்து டிகிரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கிளே சாயில் எடுத்துக்கிட்டேன் கிளே சாயிலில் வாட்டர் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ வாயில்ஸ் எல்லாம் வாட்டர் வாயில்ஸ் ஆகிடுச்சு இன்னும் நிறைய தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சஸ்பெண்டட் ஸ்டேட்டுக்கு நான் மாற்றிட்டேன் இப்போது எல்லா பார்ட்டிகல்ஸும் வந்து தனித்தனி பார்ட்டிகல்ஸ் ஆகிடுச்சு எப்போ சாயிலில் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் நடக்கும்னா ரெண்டு பார்ட்டிகல்ஸ் இடையில் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் நடந்தால் தான் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் டெவலப் ஆகும் இப்போது எல்லா பார்ட்டிகல்ஸும் தனித்தனி பார்ட்டிகல்ஸ் ஆகிடுச்சு வாயில்ஸ் எல்லாம் வாட்டராக இருக்குது அப்போ அங்கே ஃப்ரிக்ஷனே நடக்கலை ஓகேவா அப்போ ஷியர் ஸ்ட்ரென்தும் டெவலப் ஆகாது ஓகேவா அப்போது ஃபார் சாயில் வந்து லிக்யூட் மீடியம் ஆர் ஃப்ளூயிட் மீடியமாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே ஷியர் ஸ்டோன் என்னதான் இருக்குன்னா ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகேவா பேஸ்ட் ஆன் த வாட்டர் கண்டன் இந்த ஃபைன் கிரைன் சிஸ்டம் த ஷியர் ஸ்ட்ரென் மே வேரே ஓகேவா ஷியர் வாட்டர் கண்டன் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண ஷியர் ஸ்ட்ரென் வந்து என்ன ஆகுனா டிகிரீஸ் ஆகிட்டே வரும் கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ் ரிஃபைன் ஒன்லி ஃபார் ஃபைன் கிரைன் சாயில் எக்ஸ்பெஷலி ஃபார் கிளே சாயில் டூ மைக்ரானுக்கு கீழே உள்ள சாயில் தான் கிளே சாயில் சொல்லுவோம் அட்பக் லிமிட்ஸ் ஆர் கன்சிஸ்டன்சி லிமிட்ஸ் கன்சிஸ்டன்சி லிமிட்ஸை ஏன் அட்ரபக் லிமிட்ஸ்னு சொல்கிறோன்னா அந்த மெத்தடை டெவலப் பண்ணவர் நேம் வந்து அட்ரபக் அதனால் அட்ரபக் லிமிட்ஸ்னு சொல்கிறோம் அட்ரபக் லிமிட்ஸ்னால் என்னென்னா த வாட்டர் கண்டென்ட் அட் விச் த சாயில் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்டேட் டு அனதர் ஸ்டேட் இஸ் கால் அட்ரபக் லிமிட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளே சாயில் எடுத்துக்கிட்டேன் சாலிட் ஸ்டேஜில் இருக்குது இல்லை வாட்டரை ஆட் பண்ணுறேன் அது வந்து கையால் என்னால் அப்படியே பெசைய முடியுது கையிலெல்லாம் அப்படியே ஒட்டுது ஓகேவா சாலிடாக இருக்கும்போது அந்த மாதிரி இல்லை தண்ணியை விட்டதும் அது மாதிரி அதோடய ப்ரா கன்சிஸ்டன்சியே சேஞ்ச் இருக்குது ஓகேவா இந்த மாதிரி வாட்டர்னால் சாலிட் வந்து செமி சாலிடாக மாறுதில்ல அதை தான் என்ன சொல்கிறேன்னா அட்ரபக் லிமிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா கன்சிஸ்டன்சி லிமிட்ஸ்னு சொல்கிறேன் இந்த வாட்டர் கண்டனை பேஸ் பண்ணி இதை வந்து ஃபோர் ஸ்டேட்ஸாக பிரிச்சுக்கிறேன் லிக்யூட் ஸ்டேட் பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட் செமி சாலிட் ஸ்டேட் அண்ட் சாலிட் ஸ்டேட் ஓகேவா வாட்டர் கண்டனை பேஸ் பண்ணி சேஞ்ச் ஆகுது லிக்யூட் ஸ்டேட் ஃபைன் கிரைன் சாயில் இன் லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஒரு பவுலில் நான் கிளே சாயில் எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டரை ஆட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு எல்லா வாட்ஸையும் வந்து வாட்டர் ஆக்குப்பை பண்ணிடுச்சு அப்புறமா இன்னும் நிறைய வாட்டர் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுவேன் சாயில் வந்து ஒரு சஸ்பெண்டட் ஸ்டேஜுக்கு மாறுது அதாவது லிக்யூட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறிடுச்சு இப்போ பார்ட்டிகல்ஸ் கடையில் நிறைய கேப் இருக்குல்ல அந்த கேப் ஃபுல்லாகவே வாட்டராக தான் இருக்குது ஓகேவா அப்போ அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டல அங்கே ஃப்ரிக்ஷன் எதுவும் இல்லை அப்போது அங்கே சியர் ஸ்ட்ரென்த் வந்து டெவலப் ஆகலை அப்போ சாயில் வந்து லிக்யூட் ஸ்டேட்டாக இருக்கும்போது அதோட சியர் ஸ்ட்ரென்தோட வேல்யூ டவு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா இப்போது சாயில் லிக்யூட் ஸ்டேட்டில் இருக்கனால அங்கே வந்து எந்த ஒரு ஃப்ளோ ஃப்
at which the water content changes from liquid state to plastic state. It's called liquid limit. Okay, va? If you find out what you can test, you can test the thread test. Semi-solid state, plastic state, and you can test the water content. If you have a volume of water, you can test the volume of water. You can test the volume of water. You can test the particles. You can test the rearrangement of particles. You can test the particles. You can test the gap. 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 You can test the shape. You can test the crack. Kristin, இப்போ செமிசாலிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட்டிட
எவ்வளோ ப்ளவுஸ் தேவைங்கிறத நான் நோட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ வாட்டர் கண்ணனை நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணேன் ஆல்ரெடி வாட்டர் கண்ணை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது நமக்கு தெரியும் சாயில் பெட் சாயிலோட வெயிட் எடுக்கிறேன் அடுத்தது அதை வந்து அவனில் வச்சு ட்ரை பண்ணி ட்ரை சாயில் எடுக்கிறேன் ஓகே அதோட வெயிட் எடுக்கிறேன் அதை வச்சு ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸை வச்சு நான் வந்து வாட்டர் கண்ணர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணேன் இப்போ கிராஃப் பிளாட் பண்ணுறேன் அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் ப்ளவுஸுக்கு எவ்வளோ வாட்டர் கண்ணன் வேல்யூங்கிறத கிராஃப்ல இருந்து நான் பிளாட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேவா அதுதான் அந்த அந்த பாயிண்ட் தான் அந்த சாயிலோட லிக்யூட் லிமிட் ஓகேவா ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த் நம்பர் ஆஃப் கிராஃபை பிளாட் பண்ண பிறகு நான் ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த் நம்பர் ஆஃப் ப்ளவுஸுக்கு வாட்டர் கண்டனோட வேல்யூ என்னென்னு நான் அந்த கிராஃப்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த வாட்டர் கண்டன் தான் என்னது சாயிலோட லிக்யூட் லிமிட் ஓகேவா இப்போது சாயில் வந்து அந்த லிக்யூட் ஸ்டேட்டில் இருந்து பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆக போகுது அந்த பாயிண்ட்டு தான் நான் லிக்யூட் லிமிட்னு சொல்கிறேன் அந்த பாயிண்ட்டில் என்ன ஆயிருக்குன்னா சியஸ்டன் வந்து டெவலப் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் எவ்வளோ சியஸ்டன் இருக்குன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் கிலோமீட்டர் டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொடாக இருக்கலாம் ஓகேவா இப்போது அந்த கேசகிரன் அப்பாரட்ஸில் வந்து அந்த கப்புக்கும் கீழே உள்ள பேஸுக்கு ரப்பர் பேஸ் இருக்கும் ரெண்டுத்துக்குள்ள ஹைட் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் சென்டிமீட்டராக இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரா பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட் பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்டை ப பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து த்ரெட் டெஸ்ட் பண்ணுவேன் சாயில் வந்து த்ரீ எம்எம் டயாக்கு வந்து ரோல் பண்ணும்போது அது எந்த ஒரு கிராக்கும் ஃபார்ம் ஆகுது இட் இஸ் கால் த்ரெட் டெஸ்ட் பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸ் ஒரு டேர்ம் இருக்குது அது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஐபி ஈக்குவல் டு டபிள்யூஎல் மைனஸ் டபிபி இப்போ ஐபியோட வேல்யூ வச்சு நான் சாயில் வந்து என்ன பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஜீரோவாக இருந்துச்சுனா நான் பிளாஸ்டிக் லெஸ் தேன் செவன் இருந்துச்சுனா லோ பிளாஸ்டிக் செவன் டு செவன்டினாக இருந்தனா மீடியம் பிளாஸ்டிக் கிரேட்டர் தான் செவன்டி தான் ஹைலி பிளாஸ்டிக் லங்கேஜ் லிமிட் is the lowest water kana at which the soil can still in completely saturated shrinkage ratio the volume change express in terms of percentage of dry volume to the corresponding change in moisture kana that is sr equal to gamma d divided by gamma w shrinkage ratio of the soil is equal to the mass specific gravity of the soil in dry state that is gm id already paathirukom ஸ்கிரிங்கேஜ் இண்டெக்ஸோட ஃபார்மில் பார்த்துடலாம் ஸ்கிரிங்கேஜ் இண்டெக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூபி மைனஸ் டபிள்யூஎல் தட் இஸ் பிளாஸ்டிக் லிமிட் மைனஸ் ஸ்கிரிங்கேஜ் லிமிட் நெக்ஸ்ட் லிக்யூடிட்டி இண்டெக்ஸோட லிக்யூடிட்டி இண்டெக்ஸோட ஃபார்மில் பார்த்துடலாம் லிக்யூடிட்டி இண்டெக்ஸ் ஐஎல் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ மைனஸ் டபிள்யூபி டிவெலப் ஐ ஐபி ஐபியோட ஃபார்மில் இருந்து டபிள்யூஎல் மைனஸ் டபிள்யூபி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கனா எனக்கு லிக்யூடிட்டி இண்டெக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ் ரிலேட்டிவ் கன்சிஸ்டன்சியோட ஃபார்மில் ஐசி ஈக்குவல் டு டபிள்யூஎல் மைனஸ் டபிள்யூ டிவெலப் ஐ ஐபி ஓகேவா இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே ப்ராப்ளம்ஸ் நமக்கு யூஸ் ஆகலாம் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் நோட்ஸ் பார்த்துடலாம் கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸோட ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அதோட வேல்யூஸ் நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் அந்த வேல்யூவோட ரேஞ்ச் வந்து கிரேட்டர் தான் ஒன்றா இருக்கலாம் ஆர் லெஸ் தான் ஒன்றா இருக்கலாம் கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸோட வேல்யூ ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா சாயில் வந்து அட் பிளாஸ்டிக் லிமிட்டில் இருக்கும் ஐசியோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா சாயில் வந்து லிக்யூட் லிமிட்டில் இருக்குது ஓகேவா இப்போ ஐசி கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ் வேல்யூ விச் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன்னா சாயில் இஸ் இன் செமி சாலிட் ஸ்டேட் அண்ட் சாயில் வந்து ஸ்டிஃபாக இருக்குது இப்போ ஐசியோட வேல்யூ நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா தட் இண்டிகேட் த நேச்சுரல் வாட்டர் கண்ணன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் த லிக்யூட் லிமிட் சாயில் இருக்க வாட்டர் கண்ணன் வந்து லிக்யூட் லிமிட்டை விட அதிகமாக இருக்குது அப்போ சாயில் வந்து லிக்யூட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இருக்க ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஐசி ப்ளஸ் ஐஎல் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இது வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸில் கேட்டிருக்காங்க இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு